Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose de reprendre une série, une série que j'avais entamée euh, l'année dernière euh, sur les airs écossais euh, au practice et à la cornemuse. Donc, et donc j'avais entamé l'année dernière par euh, par un air assez simple, Scott Swae. Et euh, ensuite, j'ai un peu laissé cette série de côté puisque j'ai été pas mal pris par mon album. Je vais donc essayer de essayer d'être plus régulier cette année. Euh, Aujourd'hui, je vous propose donc de partir en Écosse, encore bien sûr, euh, avec un air qui se nomme Glencoe. C'est un air donc un peu plus élaboré que techniquement euh, que le précédent, qui s'adresse donc à des, à des joueurs euh, qui ont déjà une bonne pratique des ornements. Euh, si ce n'est pas votre cas euh, concernant certains ornements, ce que, ce que je vous conseille, c'est... Euh, de laisser de côté pour l'instant ce, ce Glencoe tant que, tant que vous n'aurez pas acquis euh, la technique suffisante. En tout cas, je vous conseille surtout euh, de ne pas mettre ces ornements de côté et jouer la, la mélodie euh, sans, les, les, sans ces difficultés techniques parce qu'après, une fois que vous aurez acquis justement euh, le niveau suffisant pour passer ces, ces grace notes, euh, ça sera beaucoup plus dur de les réintroduire puisque vous, a, vous, aurez, euh, vous aurez pris d'autres mécanismes. Donc soyez patient, travaillez euh, justement cette partition, c'est l'occasion de, de commencer à découvrir ces, ces nouveaux ornements, éventuellement. Et, euh, et ensuite, dès que, vous les aurez, dès que vous les aurez dans les doigts, passez donc sur ce, sur ce Glencoe. Un petit rappel euh, concernant euh, la partition. Euh, concernant les partitions que je vous propose, elles sont toutes notées en écriture écossaise, en La, et donc les, les ornements, le nom des ornements suivra cette, euh, cette méthode. Euh, si toutefois ça vous posait un problème de, de traduction, de transposition en particulier euh, en français ou en notation bretonne, la notation bretonne qui correspond au son réel euh, de l'instrument, eh bien n'hésitez pas bien sûr à me consulter. Alors tout d'abord, le contexte, le contexte historique euh, de, ce, de ce Glencoe. La, la mélodie est plus récente, en tout cas celle que je vous propose, mais elle est, euh, elle est basée justement sur un événement d'histoire, un événement qui a marqué euh, le, 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 la tradition, le, le, les, les esprits écossais, et jusque bien sûr euh, aujourd'hui. Euh, il s'agit donc du massacre de Glencoe, qui, euh, qui est intervenu, euh, ça fait plus de trois siècles de cela, en 1692, en février euh, également. C'est tout d'abord un fait qui, euh, euh, qui s'inscrit dans le, dans, dans le cadre de toutes ces, ces nombreuses euh, rébellions, révoltes euh, jacobites euh, qu'il y a eu euh, entre, euh, enfin, du, 17, du 17e au 18e siècle, et qui avait essentiellement pour cadre le, le souhait des Highlanders, euh, du retour euh, de la, la dynastie des, Stuart, des Stuarts, en particulier du roi Jacques Stuart, Jacques Jacobites, euh, sur le trône, euh, alors même qu'à l'époque des événements de, de Glencoe, eh bien c'était un, un, un héritier de, de la maison de Hanovre, Guillaume d'Orange, qui occupait euh, les manettes. Donc ce souverain Guillaume d'Orange a voulu, par un acte fort, mater la révolte des Jacobites, en anéantissant euh, une partie du clan MacDonald, en fait le clan MacDonald de Glencoe, qui était un, un set du, du plus vaste euh, clan MacDonald. Et euh, il s'est servi pour cela euh, d'un clan, euh, on va dire, euh, antagoniste, euh, les Campbell. Et euh, ce, qui a marqué, euh, ce qui a marqué surtout les, les esprits, euh, c'est que ce massacre, qui a fait au moins une quarantaine de morts, euh, s'est passé après avoir violé, après que les Campbell aient violé les lois de l'hospitalité, puisque aussi bien les, euh, les McDonald's de Glencoe avaient accueilli, ceux qui ne pensaient pas être leur, euh, leurs proches ennemis, euh, les avaient accueillis en, en plein hiver, les ont nourris, euh, les ont hébergés, et, euh, et les Campbell euh, ont procédé donc à ce massacre durant la nuit du 13 février. 39 hommes du clan McDonald ont été, ont été assassinés à cette occasion, euh, presque sans moyen de défense. Et euh, il y a eu aussi beaucoup d'autres 
beaucoup d'autres euh, décès, euh, puisque femmes et enfants ont fui pendant la nuit et en pleine tempête de neige, donc il y a eu aussi des morts de, de, de froid, de faim, euh, consécutifs à cet événement. Donc cette tuerie, cette tuerie a essentiellement marqué l'histoire écossaise, les Écossais, euh, non seulement parce qu'il était donc installé sur fond de révolte euh, jacobite, et ça, va être, ça sera un des ferments des révoltes, des autres révoltes à venir, qui est qui trouveront bien sûr, comme vous savez, leur épilogue à Culloden en 1746. Donc ce qui a, ce qui a aussi surtout, comme je le disais, surtout marqué, c'est euh, ce viol des règles de l'hospitalité, euh, ce viol des principes d'hospitalité. Hein. Voilà. Les McDonald's ont accueilli les Campbell et ceux-ci les ont assassinés. Alors voilà pour l'événement historique. Euh, maintenant l'ère. Alors il y a eu bien sûr un tel événement, euh, ça a inspiré beaucoup de, beaucoup de mélodies. Euh, il y a eu en particulier un pibroque qui a été euh, composé sur le sujet, d'autres airs également. Et euh, ce qui a retenu mon attention, euh, en fait, à la base, euh, à partir d'un air que j'ai entendu chez les Corys, euh, ça a été une, une mélodie composée en 1963, bien après les événements, euh, par euh, Jim McLean qui lui-même, donc cette mélodie qu'il a, qu a appelée le massacre de Glencoe, euh, Jim McLean qui s'est euh, inspiré lui-même de, de plusieurs airs, en particulier d'un air euh, qui s'appelle le colonel Robertson, euh, qui est une marche régimentaire. Et donc il a, il a lui-même apporté, euh, apporté sa contribution à la fois à la mélodie et aussi en écrivant une chanson originale euh, dont je vous reparlerai sans doute à une autre, à une autre occasion. Donc c'est sur, euh, sur cet air que, que je me suis basé, euh, un air en particulier que, qui est revenu qui, lui aussi dans la, dans la tradition de cornemuse écossaise, puisqu'il est joué à un tempo beaucoup plus lent, euh, qui est plus le tempo d'une lamente, d'une lamentation, euh, et euh, que euh, certains, certains groupes, euh, certains groupes de cornemuse, euh, en particulier au Canada, euh, ont, ont pour habitude de jouer avant justement la marche rapide, la quick march euh, du colonel Robertson. Donc une lamentation à la main à jouer, euh, à jouer un tempo très lent. Euh, ça sera donc déjà une première difficulté, en particulier, enfin surtout aux practices, hein, puisque euh, ça, va, ça va beaucoup vous mobiliser en termes de, en termes de souffle, de, de lèvres, euh, etc. Mais bon, c'est un excellent exercice, en particulier euh, d'endurance, justement, sur ce practice. Principale difficulté, donc, en dehors, de, en dehors du tempo, eh bien, ce sont les burls, beaucoup, beaucoup de burls burl en écho. Euh, donc, euh, un avantage, bien sûr, avec ce tempo lent, vous aurez euh, plus euh, la possibilité de bien vous concentrer dessus. Mais enfin, bon, euh, leur, euh, leur nombre important est une autre difficulté, donc il faut... Il faut veiller à bien les exécuter, à les, à les reprendre régulièrement, en particulier à, à, centrer votre à centrer votre attention sur les passages, les passages concernés, les passer en boucle. Ensuite, euh, concernant l'interprétation, euh, vous verrez que euh, il y a des, euh, chaque phrase démarre en levée, démarre avec une anacrouse. Euh, bon, pas de difficulté particulière, il faut juste bien, euh, bien intégrer le... Ce principe, euh, ça peut également aider de, de se chanter l'air, hein, comme d'habitude. Et puis enfin, euh, j'ai rajouté euh, quelque chose qui n'est absolument pas obligatoire, hein, ça dépend de la sensibilité de chacun. J'ai rajouté ce que j'appellerais quelques glissés, euh, en particulier en début de, en début de phrase, euh, que j'ai symbolisé sur la partition par, au niveau des grace notes, au niveau des ornements, euh, par une petite croche hein, au lieu euh, de l'habituelle triple croche pour marquer les détachés. Donc vous pourrez effectivement euh, remplacer ces glissés euh, qui peuvent, selon moi, donner un peu d'expression. Vous pourrez les remplacer par des classiques détachés à votre discrétion. Attention aussi à, à l'apparente simplicité de, de la phrase 2, où justement il n'y a pas ces fameux burls en écho. Euh, elle démarre sur la première mesure sur de, de, de simples détachés, sur les, 
sur les raies. Euh, attention à ce qu'ils soient bien, à ce que vous les effectuiez de manière claire, sans bruit de passage. Voilà pour l'essentiel de ce du contexte historique de cette ère, ainsi que de la partition. Je vous propose maintenant d'aller dans, dans le vif du sujet et euh, de, de vous jouer cette ère avec le practice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À vos practices. À bientôt, bye bye.